この辺はねスーパーカーが続きますねこの NSX って初めて見ましたね新型の NSX、ね、スーパーカーですねこの辺はねフェラーリでランボルギーニですねランボルギーニでこちらもフェラーリですねこれは32の GTR ですねシボレーかなこれもラン,ランボルギーニですねちょっと名前は分かりませんなんかすごい高そうなね高そうな車がね並んでますね,ねこのようにね GTR もね多数ね駆けつけてますねこちら34の GTR ですねはい、ということでね、リアルゼットがね、来てますんでね、ちょっと撮らせていただきますね。まあ、のび。あれ、いつきはったんですか。手先、もうあれ、俺今日トラック。あ、あれも持ってはるんですか。でね、この BRZ ねなんとねオーナーさんはね非常に美人のねオーナーさんなんですよオーナーさんこの BRZ って、まあ、普通は86に行きがちじゃないですか、はい、何かこだわりはあるんですかこれ86となんか顔って違うんですかすあなるほどスバリストっていうわけじゃないんですかです<笑>このオーナーさんはねこの BRZ のこの笑ってる顔がいいとねいうことでオーナーさんのね笑ってる顔も素敵なんですけどもはいねこちらのね BRZ もね非常に可愛らしい顔つきとなっておりますねアルミをね変更されているというこちらは円形のねアルミですねはいでねパールホワイトが非常にね綺麗なね BRZ マフラーもね交換されているということで,でこの最近の車っていうのはねこの純正でもこのリアのディフューザーになってるんですよね,でねなかなかのねワイドボディですよねー室内もね非常にレーシーですよね純正なんだけどもステアリングとねこのバケット風のシートがね非常に走りの予感ですよねはいというわけでねまあオーナーさん同様笑顔がまぶしいスバル b r z でしたねお次はねやんちゃなジャパンが来ましたねこれ非常にやんちゃですよ丸めになってるんでねこちらもね前期のジャパンですねでやんちゃなのがこうですよね丸め一頭を潰してねはったりオイルクーラーをつけているというねこの辺が非常にやんちゃですよねどうですかねかっこいいじゃないですかでねこの黄色のね一頭がねマーシャルになっているというね憎い演出になってますよねでねこのアルミアテクノレーシングなんですけどもね非常にかっこよく決まってるんですねこれがねちょっと見ていきましょうねこのつらつら具合見てくださいこれめっちゃかっこいいっすよこれここですよこのジャパンのかっこいいとこはここですよこのねリアのフェンダーにガバッとかぶったこのテクノですよねめちゃめちゃかっこいいっすよねこれねでこのリアのねお約束のチェリーテールをね斜めに取り付けているというねこの感じですよね非常にやんちゃですよねでこの斜めに切り上げられたねデュアルマークはねこれもやんちゃのお約束ですよねはーいローレルウィンカーにね名和のジャガーミラーですよ
ねこの辺も定番ですよね定番のスタイルにね室内をねこのチンチラ張りにね水中下のシフトノブでねウッドステアリングというねこの辺はねやんちゃの定番を抑えたスタイルとなっておりますよねこの吊り革も定番ですよねこのやんちゃなスタイルがね非常にかっこいい前期のジャパンでしたねお次はねこちらの車行きましょうねシボレインパラというねアメ車なんですけどもこれ皆さん見てくださいこれめちゃくちゃ長いっすよ俺これ横も長いし縦も長いしこれすごいっすよねまず外観をね見ていただくのが一番いいと思いますけどもこれさすがアメ車っていう感じでね1962年式のシボレーインパラということでね非常にアメリカンですよねすごくねこのねやっぱね日本の車もそうですけどねこの60年代のプレスラインっていうのがねかっこいいんですよこのねプレスラインとこのモールの融合ですよねこれがね非常にかっこいいね日本車もねこのデザインにはね非常に影響を受けてね作られてると思いますねこのアメ車のデザインっていうのはね非常にかっこいいですよねこのメッキのバンパーがいいんですよねこのホワイトリボンにねクレーガーかなこれ非常にかっこいいホイールですよねでこのねフェンダーにこのガバッとかぶったねこの感じですよこの感じがね非常にかっこいいまあこれおそらくねこんだけかぶってるんでこれ多分エアサスだと思うんですけどもね非常にアメリカンですよね,ねこの顔をね見てくださいよはいで室内もねやっぱりアメリカンですよねあベンチシートじゃないんですね珍しいですね一応前は2人乗りなんですよねこれだけ横幅があるとね1人ゆったり座りますねこれねはいインパラの、ね、エンジンルームをねちょっと見せていただけるということでうわーすごいっすねこれ3号もあるなんかめちゃくちゃ綺麗ですけどこれってもともとこのエンジンなんですか積み替えてます積み替えてるんですよね積み替わってましたこれピッカピカですねこれすごいかっこいいっすねまあ僕ちょっとアメ車のことはねあんまり詳しくわかんないんですけどもかっこよさだけはねわかりますねはいこれちなみにオーナーさん何リッターなんですかこの 5.75.75 っ 5.7 って、うん、あの燃費どれぐらいなんですか測ってないです分からないです<笑>もう垂れ流しみたいなもんですか<笑>非常にね地球に優しい垂れ流しエンジンということで、ね、非常に60年代のデザインがかっこいいシボレーインパルでしたね今日もねこの4メリとねこのハコスカのコンビがねいますねやんちゃなねミッドナイトパープルの名ですよねまあこれがねまあ以前ねこのリアシートに座らせていただいてねあの大変ねお世話になりましたありがとうございますねはいこれやんちゃな名とねでこちらですねハコスカこれレーシーなね白のハコスカですねこのハコスカはねセミワークスがかっこいいんですよねセミワークスがね非常にね武骨なスタイルでねこちらもね前回ね撮影させていただきましたねこのコンビがね今日もね山頂ということでねはいこのハコスカとケンメルのねモストデンジャラスコンビでしたねお次はねこれ32の GTR ですねダクトがついたヤロはニスモ仕様になってますでボンネットはねカーボンがね貼られてるんでしょうかねこれが貼ってあるだけでねレーシーな感じになってますよねアルミはね BBS のアラメッシュですねこれも非常に高価なアルミですねリアウィングはねちょっと小型なタイプにね変更されてますよね小型なリアウィングがついているというねはいで極太のマフラーですねこれねはいね
ね、室内はねスティアリングが交換されててレカロシートになってますねやはり GTR のね走りの仕様になってますよねというわけで走りを予感させる3人の GTR でしたねはいここにね30の Z があるんですけども皆さんこのカラーでねピンときますよねそうなんですこれね本物の432なんですねで432の中でもねこのオレンジとねこのボンネットが黒になっているのをね 432R というねグレードなんですねで僕もねこの 432R っていうのはねちょっと初めて見るんでねちょっとねワクワクしてますねちょっと撮影させていただきましょうねでね、目を引くのがねやっぱりねこのカラーリングですよねで非常に綺麗なんですよでちょっとねオーナーさんに話も伺ったんですけどもあの最近ねちょっとレストアされたということでだからねこんなに綺麗なんですねでね僕も432は知ってたんですけどもこのねオレンジと黒っていうのは 432R ということで僕その 432R っていうのもねちょっと知らなかったんですよでまあ、432はこの黒とオレンジのカラーリングだとばっかり思ってたんですけどねこのオレンジと黒というのは 432R というね R 仕様っていうのがあるらしいんですよねそれの専用色ということでね非常にかっこいいっすよねこれでホイールはねこれトピーですねトピーの鉄人ホイール14インチの鉄人ですね432もねあのハコスカ GTR ケンメリ GTR 同様ねトピーなんですねこれ見てくださいトピーの鉄チですよでね17580の14インチ80扁平なんですねトピーはねはい、あ、はい皆さんね今エンジンルームをねちょっと見せていただいてるんですけどもこれがね432なんでね S20 ですよね432のね由来というのはねこの S20 のね4バルブスリーキャブツインカムということでねそれで432というね名前になってるんですねこれねねタコ足もねバンテージが巻かれててね対策バッチですねこれ非常にねタペットカバーもこのエンジンルームもね綺麗なんですけどもねこれもあのレストアされたということでね1年前に非常に綺麗な状態をね保ってますよねねこれが。名機 S20 ですねね432ねフェアルディ Z ということでねかっこいいですよねこの辺がねでリアも見ていきましょうねでねこのトピーの鉄ちなんでねボディのね中にねちょっと入るんですよねそれがかっこいいんですよケンメリ GTR とかもそうなんですけども戦う車なんで結構ワイドなボディなんですけども、ね、トピーがもともと細いんでねこういう風にねこのねフェンダーの中に入り込んでしまうというねこれがねこのトピーの鉄人を履いたね車もねかっこいいんですよはいでリアからこんな感じですねこのリアスポイラーにねこれもこのフェアリティセットのバッチがついてますねでオーナーさんに聞いて初めて知ったんですけども 432R はフロントガラス以外ねアクリル製らしいんですよねアクリルなんですよこれねでリアにねスペアタイヤがねあるじゃないですかなんでここにスペアタイヤがあるかというとね 432R はねハコスカ GTR 同様ね100リットルタンクなんですよ100リットルのタンクがねあるんでスペアタイヤを収納するね場所がないんですよだからねここにねタイヤが置いてあるというねそれが 432R なんですね非常にねボディが綺麗ですよねこれねそれで今ちょっとオーナーさんにね許可いただいたんでちょっと運転席をね見させていただきますね
この内張りも非常に綺麗ですよねでこれねしっかりね Z 用のねダッツンコンペですねこのダッツンコンペのねこのスポークの部分ね穴が開いてないじゃないですかこれなかなか貴重なんですよこれもちろんね 432Z のね純正品なんですけどもダッツンコンペでもね初期のタイプはこのスポークに穴が開いてないんですねでも安全基準の問題でね穴が開けないとダメだということで穴開きになるんですねでシートをねダッツンバケットですね助手席の方はね432純正らしいんですけどもね,ね運転席は走りのダッツンバケットになってますねでね432なんでねスピードメーターは240キロまで刻まれてますよね、走りの 432R なんですねこの辺がでタコメーターもね1万回転まで回るというねここのね Z のね特有のこの3連メーターなんですけど左側はね潰れているというねでこれねセンターコンソールなんですけどもこれ皆さん何だと思いますかこれね僕もね今オーナーさんに聞いてねびっくりしたんですけど実はね 432R っていうのはね今穴開いてるじゃないですかあそこがキーシリンダーになってるらしいんですよこの車両はここにキーシリンダーがあるじゃないですかねでもね本当はここにキーシリンダーがねつくというね非常に不思議な仕様になってるんですねでね今ちょっとねまたオーナーさんからねいろいろ聞いたんですけどもドアノブっていうのが 432R にはないんですよだから 432R の場合はねこのドアのこの縁を持ってね開け閉めしなきゃいけないというね、あの軽量化にね徹底されてるんでねもうドアノブすらつけないというねそれでこの普通ならここね空気が入ってくる穴なんですけどもでそこも締め切っているとでまあこのオーナーさんはねここにキーシリンダーを持ってきてるんですけども 432R の場合はねここになぜキーシリンダーが来るかというとねシートベルトが4点式のシートベルトで手が届かないらしいんですよここになるとだからここにねキーーシリンダーを持ってきてきいるととうことらしいんですねあとこのねメーターの一番左時計なんですけどそれもね戦う車には不要ということで省かれているでグローブボックスも本来ならねないんですけどもまあこれあった方が便利だということでねオーナーさんはねつけられてるんですけどもね 432R っていうのはねもう本当に戦うねために作られたね車なんでありとあらゆるね不要な装備をね除外してるんですねまさにね戦うために生まれてきたんですねこの車はねそれがフェアリディ Z432R お待たせいたしました今回はですね2ドアの箱ですかこれもね前後にオーバーフェンダーが付けられてて。46年式のハコスカということがねこちら G ドーズがね装着されているいわゆる 240ZG 仕様ですね510ブルーですね510のブルーバードクーペですねでこのド迫力の剣メリがありますねちょっと見てオイルクーラーが装着されてますけどもこれはハッタリではなさそうですね